E allora siamo al termine di questo big match valido per la dodicesima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Se lei ha giudicato la Luparense per due reti a zero sulle non San Giorgio Sedico secondo in classifica e siamo con Davis Zinetti Unicomfort. Davis, allora che partita hai visto? Una grande vittoria comunque no? della Luparense. Una grande vittoria, abbiamo sofferto un po' il primo tempo però strameritata. Abbiamo una bella partita comunque, uno spettacolo bellissimo, tribune piene quindi una bella giornata oggi. Probabilmente il risultato non dice tutto quello che è successo nel Messi, l'hai detto tu, il primo tempo veramente tante 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 occasioni per, per la Luparense. Sì sì, il primo tempo almeno 3-4 occasioni così come poi all'inizio del secondo tempo, quindi il risultato ci sta un po' stretto però d'altra parte uno scontro fra la prima e la seconda ci si aspetta questo tipo di agonismo in campo. Senti spettacolo sugli spalti, tanta gente, tanto colore, colori rosso blu e poi insomma il settore giovanile eh, tra cui c'è anche tuo figlio nell'intervallo eh, veramente numeroso sul terreno di gioco c'è stato anche un simpatico omaggio da parte tua e da parte di Unicomfort. Sì Unicomfort eh, sta vicino ai due progetti, il progetto importante della prima squadra e i successi che sta ottenendo e l'altro progetto tanto importante è quello del settore giovanile, qui c'erano oggi quasi 200 bambini, noi come Unicomfort abbiamo voluto fare un regalo con un berrettino però per far vedere quanto la nostra azienda stia vicino anche a, ai bambini e al settore giovanile. E siamo adesso con uno dei protagonisti di questa splendida partita, siamo con Andrea Girardi, tra l'altro autore di una delle due reti con cui la Luparense ha superato il San Giorgio Sedico in questo match valido per la dodicesima giornata del campionato di eccellenza Girone B. Innanzitutto Andrea complimenti per la tua prestazione, che partita è stata eh, veramente una vittoria eh, convincente della, della Luparense, forse la miglior Luparense di stagione, che cosa ne pensi? Sì abbiamo fatto una grandissima partita, una vittoria di gruppo meritata. E siamo contenti del risultato che abbiamo ottenuto e il mio gol è stato merito della squadra e, e mi sono dato a trovare al posto giusto nel momento giusto e devo solo spingerla Senti, finalmente adesso arriva una settimana di riposo no? veramente avete giocato tanto sono state anche partite stressanti tutti quando incontrano le operanze vogliono giocare la partita della vita adesso finalmente potete un po' eh, riposarvi pensando comunque al prossimo impegno che è quello del Treviso ma con sei punti in saccoccia di vantaggio sul Sedico no? Sì, questa settimana sarà una giornata un po' di riposo però comunque testa al Treviso e dobbiamo stare attenti perché se arriviamo da una settimana di riposo dobbiamo subito partire col piede giusto e non, e non credere che sia tutto facile perché da qui sarà sempre più dura come abbiamo visto Senti la tua prestazione personale Andrea sei soddisfatto della partita di oggi? Sei soddisfatto come sta andando la tua stagione del minutaggio che ti dà Mister Cunico? È arrivata abbiamo detto la prima rete stagionale che soddisfazione c'è stata? Una soddisfazione grande ringrazio il Mister che, che comunque crede in me perché mi fa giocare e per il resto voglio continuare a migliorare e a dare sempre di più Un'ultima cosa, ti vedo, ti vedo colorato di rosso oggi era la giornata internazionale contro la violenza sulle donne molto bello insomma, che voi giocatori abbiate dato questo segno di partecipazione insomma, bisogna, bisogna dare un segno soprattutto voi insomma, che giocate e che quindi siete molto visibili da parte della gente Sì, è stata una giornata molto importante oggi e quindi siamo... Molto contenti di aver potuto partecipare a questa iniziazione per ricordare eh, la violenza sulle donne che non, eh... che non ci deve essere. Esatto. Grazie Andrea, grazie e complimenti. E siamo al termine di questo big match tra Luparense e Sedico con il presidente della Luparense Stefano Zarattini. Allora, presidente, un 2-0 convincente, probabilmente la miglior Luparense di stagione. Penso non ci sono dubbi che oggi abbiamo disputato la più bella partita della stagione, una partita straordinaria dove c'è stato ritmo, intensità, azioni da gol, cioè tutto è andato bene. L'unica cosa che poteva suonare è che è arrivato il 2-0 a poco dalla fine, quindi la partita è rimasta aperta, però abbiamo avuto tantissime occasioni e giustamente siamo qui a commentare un risultato di 2-0 meritato. Che, che ci fa stare tranquilli in classifica, ci fa allungare anche grazie alla sconfitta casalinga dell'Ia Piave e soprattutto sul Sedico che era pari merito con noi, adesso siamo, siamo a più 6, loro hanno una partita in meno, noi domenica prossima riposeremo, però alla fine ci godiamo veramente una bella vittoria, soprattutto per quanto per quanto riguarda il gioco che è stato spesso dalla squadra. Senti, probabilmente il risultato non racconta tutto, no? Quest'oggi, perché nel primo tempo abbiamo contato qualcosa come 12 occasioni per la Luparense, insomma, poteva finire tranquillamente 3-4-0 già nel primo tempo. Sei d'accordo, Presidente, con questa disamina? Eh, L'hai detto te, quindi penso che tutti abbiamo visto oggi qui nei nostri occhi e poi 
veramente anche un applauso a questo grandissimo pubblico di oggi che però eh, dobbiamo fare veramente un elogio dopo ma in, per quanto riguarda la, la squadra nel primo tempo penso che sia il più bel primo tempo dell'anno poi nel secondo tempo siamo, abbiamo lasciato un po' l'iniziativa a loro non sono riusciti a fare neanche un tiro in porta poi abbiamo chiuso con Fantinato e devo fare veramente i complimenti ai ragazzi bravi perché hanno dato tutto e hanno dato tutto eravamo anche in emergenza anche oggi e bravi ragazzi bravo il tecnico, bravi a tutti perché siamo, stiamo veramente crescendo stiamo facendo qualcosa di buono e lo si vede anche dalla presenza della gente che c'era oggi perché io penso che San Martino non ho mai visto tanta gente come oggi. Senti, finalmente arriva anche un po' di riposo, no? Adesso due settimane di tranquillità per la Luparense, si va tra l'altro a riposo con sei punti sul Sedico, sette sul Mestre, nove degli Apiave, quindi sicuramente sarà un buon riposo. Poi sullo sfondo la partita con il Treviso, una nobile che peraltro quest'anno insomma è un pochettino in difficoltà. Che facciamo? Cominciamo a buttare un occhio a questa partita col Treviso o ci godiamo due settimane di meritato riposo, Presidente? Eh, noi non possiamo mai fermarci, dobbiamo anzi lavorare di più per trovarci pronti alla ripresa del campionato contro il Treviso perché alla fine stiamo andando bene e magari a volte la sosta ti fa anche male però eh, noi approfitteremo di questa sosta anche per inserire un giocatore nuovo che, che è già arrivato che viene a sostituire Tessari che si è infortunato che ne avrà per lungo tempo e adesso giustamente ci godiamo questa meritata primo posto in classifica ma io penso solo fino a questa sera perché da domani dobbiamo veramente non perdere mai non perdere tempo, cominciare a lavorare con morale alto anche dopo i risultati di oggi perché dietro abbiamo, non abbiamo solo il sedico ma abbiamo anche il mestre e anche lì a Piave e penso che sarà fino alla fine, eh, un, 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 sarà lotta fino alla fine fra queste quattro squadre. Una notazione particolare Presidente, l'hai detto tu e l'abbiamo ricordato tante volte, questa volta veramente lo stadio Gianni Casè si è superato, 1100 spettatori presenti, 1100 bandierine rosso-blu che sventolavano. Come dice Vasco Rossi, senza parole. Guarda, dalla mia esperienza a San Martino di Lupari, sia col calcio a 5 che calcio a 11, posso dirti che 1100 persone per, una, per la Luparense non le ho mai viste, in questo stadio, in, in, nel palazzetto. L'entusiasmo che c'è sta, stato oggi è veramente contagioso, perché alla fine tutto il settore giovanile, tutte, come hai detto te, 1000 bandierine, 1100 bandierine rosso-blu, mi hanno fatto commuovere, ma io penso non hanno fatto commuovere solo me, ha fatto commuovere tutta la gente che era qua oggi, tutti i vecchi tifosi sammatinari, perché alla fine io mi commuovo a vedere vecchie conoscenze che vengono a vedere a lui Parenza dopo tanto tempo, che sono rinate da questo entusiasmo contagioso che abbiamo dato con questa squadra che in tre anni si è portata dalla prima categoria all'eccellenza prima in classifica. Quindi bellissimo e ripeto, siamo contenti come società del lavoro che stiamo facendo e di tutto questo entusiasmo contagioso di questo pubblico, di questa pieno di, di gente che poi alla fine ci sono gente dai 5 ai 88 anni perché ho visto uno di 88 anni oggi a vedere la partita che è una vecchia, un vecchio tifoso della Luparense quindi questo è il bello del calcio oggi è ancora più bello che abbiamo vinto e festeggiamo il primo posto di classifica e allora con questo colpo di mercato che ci ha dato il presidente si chiude qui la trasmissione e ringraziamo tutti quanti l'appuntamento naturalmente l'abbiamo detto sarà fra due settimane il 9 dicembre in occasione del match tra Treviso e Luparense. Un saluto a tutti e forza Lupi! Amici sportivi, buonasera e benvenuti a questa nuova puntata del format dedicato alla Luparense, la Tana dei Lupi. Ospiti questa sera qui con noi l'allenatore della Luparense, mister Enrico Cunico. Buonasera a tutti. E l'allenatore dell'Union San Giorgio Sedico, mister Bruno Gava. Mister, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi e a tutti i telespettatori. Bene, cominciamo proprio con lei, mister, mister Gava. Allora, al termine di questo match, questo veramente big match della dodicesima giornata del campionato di eccellenza Girone B, vinto dalla Luparense per due reti a zero sul tuo sedico, come giudichi innanzitutto, mister, la prestazione eh, dei tuoi ragazzi quest'oggi? Bene, penso che il primo tempo non, non faccia una grinzia perché loro sono stati eh, bravi nel metterci in difficoltà, hanno trovato parecchi spazi fra le due linee e, e ha meritato andare in vantaggio indubbiamente, anche se secondo me potevano fare qualcosa di più. Però dico che la reazione da parte della mia squadra nel secondo tempo è stata positiva, 
abbiamo cercato di eh, mettere in difficoltà la squadra avversaria, però non ci siamo riusciti, peccato e guardiamo avanti. Senti mister, ti chiedo a questo punto un primo bilancio di questa prima parte di stagione del Sedico e poi sugli obiettivi naturalmente, ecco tu tra l'altro sei già stato qui a Sedico tra il 2013 e il 2015, hai portato la squadra dalla promozione all'eccellenza, hai vinto una Coppa Italia, a questo punto comunque con una stagione del genere dove può arrivare il Sedico quest'anno? Ma noi all'inizio dell'anno non ci siamo prefissati degli obiettivi, ho cercato solo di, eh, di lavorare, di lavorare con serenità e dopo, e dopo di tirare le somme alla fine della stagione. So di avere un gruppo di ragazzi eccezionali, di ragazzi che volenterosi, hanno voglia di, di impegnarsi, di mettersi in luce e dopo vedremo. In questo momento non posso, non posso recriminare niente perché stiamo facendo un'ottima stagione, abbiamo trovato di fronte delle squadre di altissimo livello, visto la Luparense, ma anche il Mestre, dopo ci sono squadre mai come quest'anno nel nostro girone ho trovato delle squadre che si allenano al pomeriggio, ce ne sono ben sei e, e questo la dice lunga di, di che livello è questo campionato di eccellenza del girone B. Grazie mister Gava e allora andiamo con mister Enrico Cuni, con mister complimenti innanzitutto dopo le vittorie con Union Pro e Strana arriva anche questa probabilmente la più importante contro un sedico secondo in classifica a reduce da un'ottima prima parte di stagione e allora quanta soddisfazione c'è, no? più sei oggi sul, sul sedico? Sì tantissimo perché oggi abbiamo dimostrato di essere e di meritare anche il primo posto dove secondo il mio punto di vista abbiamo fatto un grandissimo primo tempo e potevamo chiuderla ancora prima la partita però faccio i complimenti ai ragazzi perché è dall'inizio dell'anno che siamo primi non abbiamo mai mollato anche nelle difficoltà che abbiamo avuto con qualche infortunio e quindi ripeto la strada, la strada, la strada è lunga però i ragazzi stanno, stanno facendo quello che devono fare impegnandosi al massimo un gruppo straordinario tutti a disposizione eh, chi gioca chi non gioca chi entra dimostra anche oggi come fantinato di essere in condizione di, di brillare subito e quindi la forza di questo gruppo fa sì che poi i risultati vengano dalla nostra parte. E ripeto, dobbiamo non, non, non montarci a testa perché il campionato è ancora lungo, però quando fai queste prestazioni qua è chiaro che trovi un po' di autostima, trovi sicurezza, trovi tranquillità e, e fa sì che, che puoi crescere ancora e dobbiamo crescere ancora, però siamo sulla strada giusta. Senti mister, è proprio il Sedico la squadra che potrà impegnare maggiormente, in base a quello che hai visto in questa prima parte di stagione, impegnare maggiormente la Luparense per il traguardo della Serie D, vedi anche il Mestre, vedi lì a Piave, vedi delle outsider, come vedi la lotta per la conquista del primato in questa stagione? Ma tutte le partite sono difficili, è chiaro che sapevamo di incontrare una squadra, un'ottima squadra organizzata eh, con due giocatori, due attaccanti importanti, sapevamo che loro, le ripartenze erano la loro forza eh, e quindi abbiamo cercato di, di non far ripartire la squadra, siamo stati bravi nelle azioni preventive e tenendo palla e quindi cercando di addormentare ogni tanto la partita e, però ripeto il Sedico sicuramente non è lì per caso perché negli ultimi penso cinque anni ha detto, ha detto anche del direttore suo è la squadra più forte che ha avuto in questi campionati e, e quindi fa tutto il massimo rispetto perché comunque i punti che ha fatto sicuramente si li ha guadagnati sul campo Grazie mister, allora chiediamolo proprio anche a mister Gava un giudizio su questa lotta per la conquista della Serie D, ecco chi vedi insieme al Sedico e alla Luparense saranno queste due le squadre che si giocheranno il primato oppure vedi degli outsider, vedi il mestre con cui tra l'altro hai giocato e hai perso l'unica partita tra l'altro prima di oggi alla sesta per 2 a 1, come vedi questa lotta per il primato mister? Ma penso che ci siano 4-5 squadre che possono rientrare, anche la Lia Piave, il Mestre stesso e dopo appena dietro vedo anche un po' il Giorgione che è il talenante nei risultati però sicuramente ha un'ottima squadra. Eh, niente, speriamo che, ci sia, che sia un campionato vincente, che, che, che siano squadre che lottano di nuovo per cercare di, di, di fare ancora questo campionato già eh, eccellente e ancora più bello. Senti, eh, adesso naturalmente la Luparense riposa, il Sedico gioca in casa con il Treviso nella prossima giornata, c'è la possibilità di, di accorciare senz'altro le distanze, il Treviso insomma un impegno sicuramente un pochettino meno difficoltoso di quello di eh, quest'oggi, un Treviso nobile e decaduta eh, che si trova in questo momento in una parte bassa della classifica, come vedi il match della settimana prossima mister? 
ma sicuramente le partite sono tutte difficili a prescindere a, da prescindere a chi troviamo di domenica in domenica c'è sempre stare sul petto c'è da stare sempre attenti perché le insidie sono dietro l'angolo eh, il Treviso l'ho visto ieri a giocare secondo me non è eh, una brutta squadra dopo molto probabilmente sono sicuro che eh, cercheranno di entrare andare nel mercato e cercare di sistemare la squadra e il mercato apre proprio sabato non si sa mai che troviamo anche delle sorprese e troveremo una squadra con dei pezzi nuovi anche molto probabilmente eh, per quanto riguarda il campionato penso mai come quest'anno sia un campionato eh, bellissimo, avvincente speriamo che sia così fino alla fine del campionato Un'ultima domanda mister, tu sei stato un bomber di razza, un grande centravanti, quest'anno con te ci sono due grandi attaccanti, Marcolin e Radrezza che stanno facendo veramente un'ottima stagione, 11 reti l'uno, 8 reti l'altro, quanto c'è di tuo nel, nella stagione di questi due ragazzi e se ti rivedi in uno di loro due? No, ben, eh, sia Radrezza che Marcolin hanno delle caratteristiche totalmente diverse da quelle mie, io ero più un centravanti d'aria eh, e, e niente, però sono giocatori che hanno qualità, sono giocatori che hanno estro e sono, sono molto bravi a trovarsi anche davanti alla, vorta, davanti alla porta e, 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 sanno, e sanno finalizzare bene. Eh, dopo speriamo di recuperare Ivo Bez che è rientrato oggi dopo due mesi d'assenza e speriamo di, di dare ancora un po' più peso in fase offensiva che sicuramente ci darà una grossa mano nel proseguo del campionato. Grazie mister Gava, torniamo in conclusione da mister Cunico, hai sentito mister, eh, mister Gava ha parlato di mercato anche, eh, sei soddisfatto della tua rosa eh, fino a questo momento, il presidente ci ha, altro, ci ha dato una piccola chicca eh, di, di mercato, eh, che cosa succederà in questa finestra di mercato per la Luparense? Ma il mercato da domani noi siamo un attimino tranquilli perché la settimana prossima la riposiamo, quindi sicuramente fino a questo momento qua non ho potuto pensare al mercato, da domani al limite ci concentriamo un attimino sul mercato, non dimentichiamoci che comunque Tessari è un giocatore che deve rimanere fuori, quindi sicuramente andrà sostituito. Però, ripeto, in questo momento qua la mia testa era solo e esclusivamente il campionato. Da, da domani vedremo un attimino, ci incontreremo con la società, diremo, daremo delle direttive e poi vedremo cosa, cosa potremo fare. È chiaro, ripeto, che qui c'è un gruppo forte, un gruppo solido, un gruppo dove ha dimostrato che tutti sono attaccati alla maglia e hanno dimostrato che tutti vogliono rimanere a Luparense. Quindi per noi è già, è già tanto così. E ripeto, se serve qualcosina per rinforzare la rosa, per darci una mano, ben vengano questi giocatori. Senti, adesso finalmente arriva una settimana di riposo, no? forse ci voleva perché veramente tanti, tanti impegni. Che cosa cambia, mister, in queste due settimane nella, nella preparazione, nell'approccio al prossimo match? Tra l'altro il prossimo match che sarà proprio col Treviso, il 9 di dicembre, Treviso che affronterà il Sedico. Sarai a Sedico a vedere la partita, mister? Te la farai raccontare? No, beh, sicuramente andremo a vederla tutti noi, però ripeto, in questa settimana qua dobbiamo staccare un attimino la spina perché... Non dimentichiamoci che noi tutte le partite che dobbiamo fare ci troviamo le squadre avversarie che vogliono battere la Luparense e quindi mentalmente dobbiamo sempre essere al top e quindi è giusto che questa settimana qua la squadra scarichi mentalmente e poi ci, 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 ci metteremo al lavoro duramente dalla settimana dopo. Però ripeto, e in questo momento abbiamo bisogno di rifiatare ma non sull'aspetto fisico ma sull'aspetto mentale, quindi andiamo avanti e questa settimana sarà una settimana tranquilla. Benissimo, è tutto allora per questa sera, grazie a mister Enrico Cunico grazie a voi. e grazie a mister Bruno Gava. Grazie a voi. Allora l'appuntamento come di consueto è per la settimana prossima, lunedì alle ore 21.30, sempre sulle frequenze di Caffè TV 24. Un saluto a tutti e forza Lupi. Coraggio ed ardore, l'uvarente, sei tutti noi, il branco si muove e quando segna fa male. Lord